sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ja, við ætlum aðeins að, að fræðast um leigumarkaðinn, kannski það sem að oft er nefnt hérna við rauðaborðið, að, að fólk sem að lendir á honum, það festist á honum vegna þess að leigan er svo há að það eru fáir sem að hafa ráð á því að, að safna sér fyrir útborgun á með að er að borga leiguna. Og Már Volgag Mix ja, hefur verið að rannsaka einmitt þetta. En þú eru skoða svolítið leigumarkaðin bara almennt og yfirleitt. Já. Um, í nokkur ár? Jú, ég verið að gera það í nokkur ár. Og uh, að nú, sko, ef ég bara byrja svona verið á lítið mörg skrifti baka, ja. að ég var árið 2010, þá var ég byrðinum að skrifa uh, skíslu, Breki Karlsson sem er núna hérna formaður leigendasamtakana ja. leigendasamtakana ja. að hann bað mig um að skrifa skíslu varðandi munin á verðtrum og óverðtrum lánum mm. og ég fekk í framhald af þeirri vinnu þá fór ég að fá tölvert mikið ná á og svo ég sá að það sem að vakta aðteglu mín á þeim tímapunkti fyrst og fremst var hversu svona slag og skilningur fólks var á þessum tveimur lánaformum og uh, ég meðtalinn, ég vissi þetta en það kom rófar samt hversu grunnur minn skilningur var á þessum mm. lánaformum og uh, og í framhald af því þá fór ég að fjallu það að það væri til dæmis að það væri að var gott fyrir að ég kom meila með þessa hugmynd að nota séregn séregna sparna til þess að fólk geti betur komist í sitt eigið húsnæði mm. og og það hafði mikil áhrif það að árið 2014 þá var þessu ákvæði bætt við að fólk geti nýtt sér séregna sparna mm. og einnig að fólk geti nýtt ni sé séregn varðandi að safna fyrir fyrstu íbúð mm. að svona þetta var margt mar, gott fólk vann við útfæslu á þessu og hérna og svona og, og það má segja að í framhald að því þá var ég kannski ekki veitt þessu mikið gaum í einhver tíma bara minni persónlegir hægir ég var að, að vinna í komið fyrir sem kennar í háar mm og hafði bara nóg í fangi með það Má mm. ég aðeins skjótt inn að því og nefnir þetta að, að taka hluta af uh, eftirlunarsparnaði sínum mm. og geyma hann í húsnæðinu er þetta klókt eða er þetta neyðar aðgerð það sem að húsnæðismarkar er svo slæmur Já. að þá verðum við að leifa fólki að gera þetta vegna þess að hinn kostun er svo slæmur eða er þetta bara klókt almennt og yfirleitt að, að, að fólk noti eftirlunarsparnaði sinn og geyma hann í, í steinstefnu? Það eru kostur og gallar, auðlúslega, mm. en, en það sem að sko, eftirlu, svona, séreignarsparnaður er í raun og veru viðbót við svona þennan almenna lífirisparnað. Mm. Þannig að þarna, þarna var í raun og veru vera að, að kvetja fólk til að leggja pening til hliðar til þess að fjárfesta í sínu eigið húsnæði og mynda þannig eign uh, sem gerir það ættir svona öllu jöfnu að gera verkum að, að það svona minnskosti veiti fólki þann möguleika að greiða hraða niður á húsnæði sínu þannig að þegar það kemst á eftirlaun að þá eru eftirlauni kannski ekki alveg jafn há og ef að þau höfðu bara haft peningin inn á, inn á, hérna, inn á einhverju séreignarsparnaði en á móti kemur að það er að þá voru bara þá voru minni útgjöld á heimilinu meðal annars í afborgunum þegar að fólk er kannski hætt að finna þá getur fara að muna tölur mikið um það. Um, síðan gerist það fyrir einhverjum ja út ég held að það vera árið 2018 að að kona mín sem er mannfræðingur hún var það kom að annar önnum manneskja spurði hann að hvort að hún væri tilbúin til að skrifa grein varðandi áhrif af ferðamennsku á húsnæðisverð hér á Íslandi mm. 
og kona mín segir eitthvað þá leið, ég, ég er alveg til að gera það, en þá kannski sem annar höfundur, eigimaður minn, hann er þeir kannski fyrstu höfundur. Mm. Og það var þá sem að ég fór svona líta húsnæðsmál svona í breiðra samhengi. Og, uh, og mér fannst að vera sláandi hversu mikið við þessi greinaskrif, þetta byrtist í bók síðan sem að fjalla svona um áhrif svona ferðamennsku á húsnæðismarkið um, um, um bara alþjóðlum vettvangi að það sem að mér fannst vera sláandi var bæði hversu mikil áhrif við voru hér og þá sérstaklega hvað þetta var að hafa slæm áhrif á fólki á leigendamarkaði mm. og þegar ég var að rannsaka þetta þá var í raun og veru engin umræð um þetta mm. og raun fáir höfðu áhuga því að þegar ég var að fjalla um þetta að sýndi þessu ósku fáir þessu málefni áhuga þá hafði þegar áhrifin raunverulega af uh, túristaspringinu komið fram í, í leiguverði jú, jú. því að það er kannski en þetta svona... að frá eigafella jökli já, að það var að bæði Airbnb sem að eru kannski fyrstu áhrif já. en síðan komið líka náttúrulega bara áhrif á öllu erlenda vinnufólkinu sem að kemur hingað til starfa sem er líka áhrif á húsnæðismarkað og sérstaklega á leigumarkaðin Æmitt og hérna uh, og það var búið að rannsaka þetta að bæði áhrif Airbnb og að fá og aukningu nýrra Íslendinga mm. og, og ég ætla kannski að taka fram að, að, ég, að ég er ekki með þessu að gagrýna ferðamennskuna í sjálfu sér það er ímislegt sem og gagrýna varðandi hann ferðamennskuna en svona ég er ekki að, hérna, að, að bara eins og ferðamaðurinn eins og stundum var sagt Gilvi Sókas að fer, ferðamaðurinn bjargaði efnaðslíf Íslendinga eftir hrun og en það voru hlýðaverkanir að því og ha, sem að kannski má reykja til gætu kallað fyrirhyggjuleysi að standi ekki húsnæðsuppbyggingu samlega nákvæmlega og hérna og einmitt og það sem að gerist er að það er bæði mermett hefur hann sagt að bara fjölda Airbnb í búða og, og hún áætlaði að fjöldi íbúð á langtímalegu markaði á höfuborgarsvæðinu hefði fækkað vegna Airbnb um ykkur fjórðung og jafnvel meira árin fyrir uh, COVID nú og uh, uh, sérfræðingar í Sæðlabankanum þeir, uh, þeir áætluðu að það hefði leitt að það hefði haft árið 2014 til 17, það hefði haft að haft að hefði skýrt um 15% af húsnæðisækkun á því tímabili en 30% af skýringar skýringamáttu sem vóð 30% var hins vegar fjöld auknik fólks á Íslandi til að sinna ferðamönnum mm. og og eitthvað með þá eitthvað hluta vegna þá vakti þetta voðalega litla aðtekli á þessu tíma og 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 síðan í framhald að þessu greina skrifum að þá að, á skrif, skrifa ég á samt konu minni Kristinu Lofstóttur og Annalísa Rúnarstóttir við skrifum grein sem að heitir að þú veist ekki hvað að húsnæði þú ferð í næst og það er svona sjónum beitt meira að stöðum leigjenda á, á Íslandi og um, súkrein byrtist í Íslenska þjóðfélaginu og hefur já, þetta er bara súkrein sem að flestir, ég bara sé það á einhverjum teljari að það er bara það er, ég held að það sé bara að fara að nálgast þúsund mm-hmm. lesningar á grein og það er held ég bara nú einstæmi hér á akademiskri grein þannig að þessi grein greinlega svona utan hérna f- svona utan hópps fræðumanna þá hefur hún hérna vakið tölvert mikla aðtekli og hérna og þá voru bæði tekið við tölvi fólk og hérna við tölvi fólk og, og það er kannski rétt að taka fram að, 
að rannsóknir Una Jónsdóttir sem nú starf hjá Landsbankanum mann hjá Íbúðalána sjóði að hún stóð fyrir rannsóknir sem að HMS hafa fylgt vel eftir mm. og sínir fram að það að flesti sem er á leiðendamarkaði vilja helst ekki vera á þessu markaði um, það kemur fram í greininni að að svona ef maður ber saman kostnað við að eiga eigi húsnæði eða vera í leigu húsnæði að kostnaðurinn er hérna, það er miklu meiri kostnaður að vera á leiðendamarkaði heldur en það sem að þú eignast ekkert í húsnæðinu Þannig að svarið Hertan. er byggt á bara efnaðslegum staðrindum að það er bara miklu dýrara að vera á leigumarkaði, það er svona vill fólk vera á eigendamarkaði. Stundum Já. er þetta svar túlkað sem svona hugmyndafræðilegt að fólk vilji vera í eigin húsnæði eins og bjartur í sumarhúsum, að vilji ekki vera Já. leigulíðar, eflu spila það eitthvað enn í það en, en það hefur eiginlega kannski mætti sko vera með framhald spurningar um þetta sko hvað, hver er merkingin þegar fólk segir ég vil ekki vera á leigumarkaði. En ja. svarið er náttúrulega með af hvernig ástand er á leigumarkaði er náttúrulega ég vil bara ekki búa í helvíti. Ja. <laughs> ég vil bara losna út úr þessu. Að því að, að sko óur ekki svo mikið leigan er svo há ja. að það vil allir losna og það er skárra ja. þó að það sé áhætta að missa húsnaði sitt ef þú ert með lágar millitekjur eða þeir sem eru með lægri tekjur ja. þá er það möguleika að fara inn á ja. eigandamarkaðin að þá er það skárri tilvera. Já við um, að Það er nú kannski það, sko, ég er ekki það sterkur í svona, svona frá félagslu, félagsfræðilegu sjóna með því, þá er ég, ég er ekkert að segja, ég veit ekkert um það, en Nei. ég er kannski það er ekki alveg mín sterka hlið. Þú vísa þá bara konum það í það. Ég vísa konum mína og önnu lísu, að þar er, hérna, að þar var þetta skilgreint meira sem tvísínleiki, sem að ennsku kallast precarity, mm. og þá var það, þá, þá vísa það meira svona í ótrygga stöðu út frá mörgum sjónamiðu mm. bara það er óurgi varðandi húsnæði óurgi varðandi húsnæði og uh, verð uh, og uh, hérna og, og bara ef að viðgerðir og annað slíkt sko hver þar og borga brúsan mm. að svona þar er mörg Mörg, það eru margir þættir sem að gera leigumarkaðin ótrykkan mm. og graf undan öryggi graf undan, já og, og það kemur fram í greininni til að mynda að, að fólk hafi þurft að að, að sem er hafi lent í því og ég svo sem er það persónlega dæmi það að, að Airbnb verð því það hafi verið handan hossins og þá er fólk nánast bara þurft að svo í tjald í þrjá mánuði á meðan að það að vera fylla Airbnb kvótan um, þannig að þannig að það svona, já, það er svona ákveðið svona stefnuleysi hjá hefur verið hjá stjórnvöldum og uh, sitt sínis hverjum núverandi aðgerðir en það er þó í mínum huga þá er það í það minnst að jákvætt skref að hérna að að það sé miskosti alveg umræða fyrir að neiga sér stað orðið eru alls, til alls fyrst og ég held nú að Guðmundur Hrafna eigi nú bara greiðilega stóra þátt í því og, og en sko en reyndar með hækkandi húsnæðsverði þá hefur bilið á milli þessa eiga og hækkandi vaksta þá hefur bilið á milli húsnæðisverðs að sem sagt kostnað við að eiga húsnæði og vera á leigumarkaði að það byl hefur uh, dregist mikið saman mm. það var mjög það var, ég meni, þetta eru ónákvæm vísindi mm. þannig að munur hann var mjög augljós fyrir nokkrum ári síðan hann er ekki það mikill í dag og, uh, og það kannski svona kemur aðeins inn á þess að rannsókn sem að ég hef verið að vinna núna ég ja. er, einu, er það þróu sem að þú metur að, að, að bíla hafi minkað eða það sé tímabundið að hækkun á leigu eigi kannski eftir að koma fram að hún komi fram síðar heldur en uh, hækkun á fjármarskostnaði hús kaupenda um, þetta er það sem að margir leigundur óttast að já. sjá að, að það sé kannski framundan sko hækkun sem að, að leigu salar ætli að sækja til þeirra hækkun á fjármæðskustæði já, já því miður þá held ég að það sé að það geta hæglega gæst og 
þegar að húsnæðisverð hækka svona mikið í COVID þegar að, og þetta var auðvitað bara ótrúlega hækkunarhinna 50% hér á höfuðborgarsvæðinu að það hefur svona sögulega sé verið tölvert mikið samhengi á milli já, samfélni á milli húsnæðisverð og leiguverð og, og síðan bætist við að herra vaxtastig að bæði á óverðtröðu lánu að mest umræðin er í kringum óverðtröðu lánin en líka á verðtröðu lánunu að það er það er ég myndi segja það sé ekkert ólíklegt að hluta því fari að myndist í hækkandi leguverði um, ég nefndi þetta fyrir í kringum fyrir ári síðan og hérna og ekki sem einhverja sko, ekki sem einhverja persónlega skoðun af minni hálfu hvernig hlutir eigi að þróast Nei, að, 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 þú varst ekki aldrei fram að leigu svo er rætt að fara að hækka Ég er ekki að segja það Nei, en Þetta er viðkvæmt og ég veit að, 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 að leigu, leigendur er í svo veikri stöðu Já að þau eru með svona anga hérna úti og það, þetta titra þá og þau upplifa að það sé verið að boða að opna fyrir það að leigusalanni geti velt kostnaði Já, já, og ég, og ég ætla nú ekki sko, og ég, þess vegna er ágætt að bara ítreka það ég er ekki eitthvað, ég er ekki bóðberi, Nei. ég er kannski bóðberi hugsalega slæmara frétta Nei. en ég er ekki að bóða eitthvað eigi að gera Þetta er ekki réttlæti þess að hækka Nei, og en sko það er uh, og þá, þá spyr maður sér, sko, þá var þetta að spyrja bara sko, hvað er þá hægt að gera og, og uh, nú, eru, nú eru þetta bara eins og þú nefndir á það að það er hægt að spyrja sjálfur sér sko, þegar að 90% leigi enda vilja vera annars staðar mm. hver er hópurinn, er þetta, er þetta nýir Íslendingar og og stæðsti hluti leg, sko, leigindur eru almennt þeir sem að eiga ekki pening til að kaupa eigi húsnæði mm. og svona í ljósi þess að, að stæðsti hluti innflytjenda er að vinna í ferðamannageirunum og, og það er bara rannsóknir sína það erlendar og það er byrjast ekki vera neinu undartekni hér að maður þarf nú varla einu svona að horfa til erlendar rannsók, uh, hérna, rannsókna að stæðstu hluti fólks sem að vinnur í ferðamannageirunum þetta er almennt svona stór hluti er lálauna störf mm. og uh, þess vegna er, er væntalega stór hluti af nýjum Íslendingum í á leigendamarkaði bæði hafi ekki haft, er að koma sér fyrir og uh, bara sem dæmi sko að árið 2008 þá var inna með 10% innflytjanda á Íslandi að starfa við í ferðageirunum að núna er sú prósent að hún er að nálgast 50 prósent, ég held að seinast á mælinga við sínt 44 prósent þannig að stór hluti af Íslendingu sem er að koma til landsins eru þá áleiðandamarkaði þannig að það er bæði þá er að maður svona lagskiptir aðeins þjóðina að þá er frambóð þar að minka en sama tíma þá er eftirspurn ekki, það eru ekki bara nýr Íslendingar stór hluti af nýjum Íslendingum eru á leiðandamarkaði þannig að það í raun og veru gerir það magnar upp eftirspurnina það er ekki hlutfallslega jafnmarki nýr Íslendingar að fara í eigið húsnæði með við áður þannig að hérna, þannig að þannig að þetta er eitthvað sem að, að hefði þurft að bræðast við mikið fyrr og ég bara allt í lagi bent á það að Bjarnheiður, Bjarnheiður hérna, Halsdóttir hjá Ferðamannasamtökunum mm. að hún bent á það fyrir að bent á það síðist ekki núna í vor heldur voru áður þegar að COVID áhrifum voru að fjara út að það hreinlega vantaði fólk í ferðamennsku og við þyrftum að flytja inn nýtt fólk til að sinna eftirspurninni mm. uh, það hefði verið frábært hefðu stjórnvöld þá með, með einhverjum svona áþrengulegum hætti gert einhvers konar áhallanir 
til að tryggja það að hér erði byggt húsnæði fyrir þessu að, að nýju Íslendingar og, og, og það hefur ekki gæst og um, rannsók sem að hún hérna hrafneldur uh, sé hrafstóttir gerði árið 2018 þar dregur nú til að mynda saman hverjir eru hérna hver eru svona, svona úrræði hjá stjórnvöldum í mismunandi löndum og uh, hún, hún sýni fram á það að á Íslandi að þá er, er úrræði til að auka eftirspörn og eins og ég kom fram á hann, ég til dæmis komi úrræði í þeim efnum mm. en það eru nánast hafa engin úrræði hér vera á Íslandi varða til frambóð, mm. félagslegar íbúðir þær eru bara hefa, hafa bara smá saman vera svona það er bara, ég, það eru bara nýjar slíkar íbúðir eru bara vart til og, og svona þannig að það, þannig að það er vantað alveg ekkur einkoma stjórnvalda á frambóðsliðinni. Það var bara lagt af, við getum bara, við færum okkur bara aðeins uh, aftur fyrir síðustu aldamót að þá voru við með verkamannabústaði sem var loka kerfi sem var eignar íbúðakerfi fyrir sniði af, af tekjulágum, þannig þeir gætu vegnast. Við vorum með uppbyggingu og félagslegu leigu húsnæði sveitafélagana. Já, Þetta var bara meira og minna lagt af, þannig Já. að, að húsnæðistafnar undarfarið hefur verið að örfa eftirspurn með því að meiri sé að mætti ég segja að, að sko húsa, húsnæðisbætur til eigenda væru þeim megin ekki, það er ekki aðgerði til þess að auka frambóð á, á leigu húsnæði Já, einmitt, og, einmitt. Og, og, og það er eiginlega eins og sé hugmyndið sér svo að, að marka eru leysa þetta, Já. meiri sé að húsnæðismál fátakra sem að ég held að hafi bara aldrei svo hugmynd hafi aldrei verið til í mangisvöðinni, að marka eru gæti leyst húsnæðisvanda fátakra Já og menn þetta eru bara dikkans uh, ástand já, já. landlórdar og það og, hérna, og það er hérna það er kannski, já einmitt og það, þetta, þetta sárvantar og, um, og og ef maður svona lítur á þetta frá svona það sem að nefna markaðin að það hefur áðan að ég, ég ætla nú ekki að segja ég veit þetta alveg frá að tölu mm. þennan hlut en en það svona það hefur, ver, hefur verið svona ákveðin stefna síðustu ár að að byggja húsnæði á dýrum svæðu það sem að álagningin getur þá verið herri mm. og og það það svona þegar að þegar að svona aðstæður að breyta svona ört að þá eðið þurft að vera einhvers konar aðgerðaráallun vegna það sem ég myndi segja væri, hefði verið svona tölvert fyrir sjá maður legur vandi Já, fyrst og fremst hjá þeinum tekjulegri Nákvæmlega Já um, Og og t- Já, og eins og En við getum eiginlega ekki bent á neitt slík, slíkar aðgerðir Nei, og, og það, það, og það er, það, það er eins og þessi málaflokkur hafi svona verið svona nokkuð sofandi mörg ár og bara svona dæmi að 2016 þá var vera fjallum húsnæðistefnu mm. að hálfu stjórnvalda og að taka á að íbúar væri ekki tómar mm. alveg bara Langt, langt fram eftir öllu og það er þá settur eitthvað sérstöku skattur á slíkar íbúðir að nú er verið að tala um þetta aftur sjö árum setna og að Svo eins og komugjöld Já, eitthvað skona er þannig Svo eins og maður því að það tala við komugjöld fyrir tíu árum eitthvað Já, það er ekkert að frétta Það er ekkert að frétta Það er ekkert einmitt Nei. og að og það þannig að sko aðal áaslan ætti að vera núna á frambóðið að um, það er alveg þekkt á mörgu slóðstöðum í heiminu þar sem frambóðskortur er ríkjandi að, að það séu samt sem áður mikið af tómum íbúðum þannig að auka frambóð er ekki eitt og sér það myndi vantalega lagamálið en það þyrfti þá að vera eitthvað skona frambóð það sem að 
þá voru svona fyrir fram gefnar fórsendur á því hvert stá söluverðið yrði á íbúðunum, annað hvað söluverðið að leiguverð mm. til þess að tryggja það að íbúðunar kæmu, þær eru ekki bara byggðar, heldur að þær eru þá afhentar með skilverkum, fljótverkum og skilverkum hætti um, og það er eins og það vanti einhvers konar hérna, uh, það vanti það, það vantar einhvers, einhvers veg hvað er ég að segja, einhvers konar það er engin vegatryggð hér á Íslandi mm. fyrir slíku að það, það séu byggðar einhvers, einhvers konar íbúðir það sem að það er hægt að tryggja það að að fólk hafi þar að hafi þar svona hvað ég að segja svona ákveðin gríða stað ja. og hérna okkur hérna sósirð, erum við með í lífinu við erum bara velt fyrir okkur sko hvort að það sé bara dáið út úr stjórnmálunum að það sé hlutverk eins opinbera að standa að slíkri framleiðslu að trúin á það að markarinn eða gerir það og það sé að fyrir eitthvað svona inngripins opinbera eða eða opinbera fyrir að stuðla að því að, að þetta sé byggt eða bara byggir þetta sjálft Já. eins og Íslendinga gerðu áður eins og eiginlega bara, getur skoða hvaða land sem er mm-hmm. að það hafa verið bara opinbera aðgerði sem að hafa hrint í gang uppbygging á húsnæði til þess að tryggja hinnum tekjulágu örugt húsnæði Emitt, Emitt En það er eins og það er bara dáið út í okkur Þetta er ekki já, raunir, já, það er svona Og þegar að þá bara segir hva, það er að við að byggja segir hérna stjórnvöld já. sem er mjög ótrúlega undarlegt svar og horfir á bara eftir stýsara sögu Evrópu já. þá er þetta rosalega undarlegt svar ef að stjórnmálamennin er líta og það sé ekki þeirra hlutverk að byggja Já, já, og hérna og, og ég held að það þurfi ekkert að, að skilgreina það sem ykkur að hægra að vinstri stefnu að núna þegar að það, það er hérna að ástandi er svona slæmt varðandi frambúð að stjórnvöld grípi inn í með einhverjum hætti og það, það er nú búið að lofa því að það verði einhverjum markvissar aðgerði gerðar í þeim efnum mm. og, og og það og, og bara nýlega áfalli Grindavík vantalega íta enn frekar undir það því miður og hérna að, að þá þurfi svona þá þurfi að mynda einhverja áætlun og hérna sem að erði þá markvis bæði lóða útlutun og það sé einhverju byggingaverktakar sem erði þá fengnir að bara stjórnvöld myndu sjá til þess að það erði einhverju settir í slíkt og, og ef væri þó svo að, að grindvíkinga getur allir flutt heim eftir það já. og það að byggja við grindvíkinga já a a og svo færi grindvík ykkur aftur heim að það væri eila bara svona aðgerð til þess að létta á húsnæði störfinni því að að þeir að vera að meta hver er þörfin á byggingum að þá er ekki vera að byggja sko nema bara ein þriðja með að má marka það sem að samtök innar er að segja það Jú jú samtök innar er að vanta eila eina grindvík á ári svona í, í 3 ár Já einmitt Já Já þannig að hérna akkurat og það, það, það þetta vita allir og uh, og ég ég bara vona að, að hérna að, að innviðar ráðuneitið mm. beri gæfu til þess að koma verk markvissum aðgerðum að mm. þetta segir allir viti það og það er, það er munur á að vita og vita það er alls fólk sem að veita á ekki að reykja að reykja samt já, já. þannig það er svona munur á því <laughs> við vitum það bara þannig er mannskefnan og þú ert að þegar þú ert að reykja söguna þegar þú byrjar að rannsaka þetta þá ert að uppkvöta kannski eitthvað sem þau grunaði en, en staðan er eiginlega verri nú hefur verið Já. þú ert að vitna til þess að það var eiginlega engin að skoða þetta á sínum tíma þannig það er ykkur ótrúleg værukærð gagnvar þessum málum þó svo að þessi við kannski komin meira á dagska stjórnmálana núna heldur en áður hefur verið Já. að þá má samt merkja það kannski út af svona eitthvað svona hugmyndalegri óvissu og alls konar að þá er þessi umræða samt ekkert sérlega þroskus í dag eins og er. um, ne, já, sko Ég, já, ég get bara sagt það að, að, að þessi fyrirlöstu sem ég var með um daginn að er, ég byrja að vinna í þessu með Kristjóna Erlu Tryggvadóttur fyrir uh, tveimur áru síðan og 
hafa mér þessu ári 2020 og þá byrjum við að vinna í þessu mm. og það hefði engin áhuga á þessu mm. og flestu fannst þetta að vera heldur skrítið og þegar ég fór að rekja svona fór að bara ræða um þetta við fólk svona sem eins og ég var að ræða um áðan áhrif Airbnb og mm. færðamenn og leyndur flesti kom alveg að fjöllum í dag er alveg dag er þetta eru þetta engar fréttir fyrir ansi marga og að, það er stundur bara það er, maður sér það oftast ekki fyrir en eftir á að allt í einu verður ykkur ykkur hluti bara eins og rasismi mm. sem að margir vildu áður fyrir ég kynntist það nú bara gegnum störfum konum minnar mm. að rasismi að það vildi engi segja að það væri eitthvað slíkt í gangi hér á Íslandi og hérna og, og síðan geta allir eru allir sammálum um að það hafi nú kannski verið eitthvað meira en uh, við kannski áttum okkur bara ekki á því það er ekki eins og við það sé eitthvað fólk hafi verið eitthvað slæmt það bara var bara ákveðin vakning og fólk átti að sá því, jú herðu, ég var nú kannski með eitthvað rangumyndir og allt í einu var fólk sammál um það að þetta var kannski eitthvað vandamál sem að var til staðar og það er bara gott að takast á við þann vanda og og ég held að kannski allir séu í þessum hópi allir það er alltaf einhverju sem er afnendun að sinnar á og það er einhverju sem er afnendun að sinnar á á vandamál í húsdæðinskerfinu. Já, kannski segja allir en að gæsa lappar já, kannski. Það er já. alltaf einhver sem að segir að ég við hjónin við byggðum nú yfir okkur og það var ekkert vandamál og öðrum í vorkingi í öðrum að gera það sama. Já, já, og það er alveg hérna og maður skilur það kannski að sömu leiti, ég meina það var, þetta var ekkert auðvelt, ég meina hérna ég man það sem strákur að maður fór í mörg húsin til þess í breyðaltun og þá voru rúsneska ljósapir í loftun í ykkur ár teppi fyrir glukkum og já, 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 já og hérna og en þetta er bara orðið með svona regl, bara, nú eru bara orðið miklu stífari reglur mm. varðandi gerð húsa þannig að þetta er bara þetta er, já það má segja þetta sé bara svona þessi svona byggja hús þitt sjálfur það er bara eiginlega ekki lengur hægt auk þess sem að í dag þá eru um, uh, ég held að sé bara um 95% Íslendinga uh, eru í eru ekki í einbyllisúsum er í sérbýli mm. þannig að þá er kannski það sem að fleiri eiga heim í einhvers konar sambýlum að þá er þá er það bara ekki jafn auðvelt og áður kannski. Sem eruðu við það í gamla dag, þá voru byggðar kennaraflokkin og rafirkjablokkin og löggublokkin og... Já, já. já. Og Men eruðu við það í gamla dag, sko? Já. En það var á þeim tíma þegar lóðum var útlutað? Nákvæmlega. Og og það var og... allt öðruvísi byggingar já. systemi miklu líðræðislega eða eða? Já, já. Ég er kallað það? Já, man bara eftir þegar ég og kona mín hmm. vorum að hérna leita, hún er gaflari þannig að ég reykvíkingur, ég oh. átti ekki margra kosta völ, ég var að fara í hafnafjörðin oh. að þá var verið útlut á lóðum í kringum aldamót og og þá kostaði lóðin, þetta var ykkur skonar bara þetta var ykkur skonar fæslugjald, ég er oh. auðvitað ígja hér en þetta var ykkur oh. þetta var ykkur í hundruðs og kallar oh. og dæn í dag bara fín lóð á góðum staði í í hérna á höfuborgarsvæðinu hún er það bara, við erum bara að tala um hérna mjög margar miljónir mm. uh, ég held ég að nú fleitt þegar við tölum fram í kannsljósum daginn að það mm. var 20 til 25 miljónir mm. ég sem það væri lóðakostnaður og ímis kostnaður sem hefði verið lagt af áður að væri byrjað að taka grunnin uh, taka grunnin uh, ég með geti mismitt hér mm. en hérna þannig að það er svona, það er svona ímislegt svona og sveitafjölunum bara farin að reyða sig á þessa tekjur mm. og það, allt þetta gera að verkum að það er erfera núna að, að mynda sína eign og Það er stórkostleg áhrif sem að einhverjum eftir ansaka, ég veit ekki hvort það sé á þínu sérsviði eða konum eða eitthvað sannars, sem er þessi breyting frá því að útdeila almannagæðum með byðröð, að þá er verið útdeila, við eigum þetta saman og hvernig við að deila því út mm. 
og þá hefur við bara byrðruð að þú komst þarna fyrir tveimur árum og nú er komið að þér Já. eða þá að segja nei það er ósangjönt í að, að, að gaka þeir sem fær hérna, þessi gæði það er ósangjönt að hann fáið það en ekki svo sem er þarna 14 í röðinni já, já. þá er farið að bjóðutu en það þýðir náttúrulega bara að þeirna efna meiri geta fengið þetta og það eru bara þeirna efna minni eru bara þurkaður út úr röðinni já, já. þannig að við erum bara hættur að sjá þau já. þannig að þau hafa engan aðgengi að hérna, aðmannagæðum já. og oftur þetta verktakarnir sem fá þetta já. og svo þegar þú ert að fara að kaupa þér húsnæði eða leiga húsnæði þá færið þess að ég held að þú sagt 26 milónir í kastlúsi þá færið þær bara í hausinn já, já, emitt, emitt, þetta er náttúrulega er... ótrúleg samfélagsleg breyting sem að við erum svolítið blind fyrir hvað hafði miklar ánum þetta hefur haft, haft mikil áhrif og bara, já, þetta er bara ég held að þetta væri bara mjög góð hérna mjög mm. góð rannsókna á þessu bara hvað hva áhrif þetta hefði haft á húsnæðsverð og hérna aðgengi fólk á húsnæði mm. um, og já og ég og Kristín Erla við hérna hófum með svo vinnu og höfum síðan fekið Agla Maria Albertsdóttir uh, Arno Freyr Grétarsson og Hilmer Örn Ólafsson þeir hafa aðstóku við þetta að við erum að draga saman tölvart mikið á gögnum og það sem við gerum þar er að við aðtúðum fyrst aðtúðum nú reynda bara við, við litum til uh, fyrst til launafólks mm. og hagstofan hún uh, uh, hún breytja niður laun til fólks og uh, þannig að til dæmis 20% eða 20% af skurpunkturinn hann segir manni að sú manneskja 20% íslendingar með læri laun mm. og 40% skurpunktur sínir að 40% íslendinga eru með læri laun ja, 39,99% mm. Þetta er ekki með að tala fimmtungana þetta er, þetta er ekki með að þetta er efri mörkina já og uh, Og, og við í raun og veru þá sjáum við að að miða við að svona við notum neyslu við mig sem að því miður að ekki verið uppfærð frá árinu 2019 þannig við þyrftum að nota bara gefa okkur það að neyslu vísi talan án húsnæðis að breytingar á henni endurspegla alla hópa og við að það er svona helstu t- t- tvær breytunar þannig við lítum á a, við, við, erum, við lítum fyrst á meðalíslendingin síðan lítum við á 40% af skurpunktin og síðan 20% af skurpunktin við gerðum líka rannsóknir fyrir fólk sem var fyrir ofan með að tala eða miðgildi mm. en a, en a, við sáum sko að aðal áhersla var að líta á fólk á legumarkaði að á 40 og 20 prósent af skurpunktinu og það sem að svona, svona í nótskur þá voru helstu niðurstöðu það er að, að meðal Íslendingurinn það tekur hann álíka langa tíma að safna sér fyrir íbúð að útborgun á húsnæði í dag þar sem meðal Íslendingur álegu markaði og að, það kosta árið 2011 að, það er 2011 er nota því að það er einfaldlega að það er fyrsta ári sem einhvers konar leiguvísitala mm. er mæld og hérna svona það eru til ykkur eldri gogn en þau eru mjög mjög óaraðaleg og, og, og við notum þau leiguvísitölu sem Þetta er ekki ágætis ár vegna þess að þarna er kannski ferðamanna sprengjan ekki alveg skollin á hún er eiginlega bara nákvæmlega. í fæðingu það er ferðamanna sprengjan líka að eiga sér stað Þetta byrjar fyrsta januar 2011 leiguvísitana en en eigi fallega jökull gaus þá um, um sumarið Já, var, já akkurat já Þetta er 2010 Já, já, þetta var um afasvipaleiti mm. og líka að hérna að þetta skiptir svona þetta er líka svo tímapunktu sem að allmargir Íslendingar að höfðu farið af, farið úr sínu eigi húsnæði og farið inn á leigumarkaðin mm. og, og eitt þó, í viðbótið um að bæta við, já. þannig er líklega botnin á kjaraskerðingunni eftir hrun það er ekki byrjaðar kjarabætur sem að voru sóttar í kjarasamningunum 2015 já. og svo aftur 2019 þannig að þú ert líka þarna með sko kjara skerðingun eftir hrun óbætta. Já, akkurat. Þannig að liggur almenningur lægstur. Já. Minnstum að vera í hagkerfinu. Já. Flesti farnir út á hús, uh, leigumarkaðin. Já. 
akkurat. Þetta er ekki góður staður. Þetta er ekki góður staður. Nei. Og hérna þannig að hérna og á, já gott þú bendir á þetta með hérna a, með hérna kæra samninga. Mm. Ég geti bætti við að hérna þetta er einmitt þetta, þetta er svona Það er svona margt sem að gera verkum að 2011 er ágæti spyrjuna punktur. Mm. Það er í raun og eru bara hefnum en að leiguvísi til hann er að byrja á þessu tímabili. Og, og s- við miðum þá þessu laun, þá lítum við til neyslu við með á og þá er það að mjög gott verkefni sem að einhverju óskiljanlegri ástæði er ekki lengur, hefur ekki, fór í einhver endurskoðun 2019 og hefur síðan þá legið dvala að, 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 að áætla bara einhverja neyslu við með fólk svo þá er verið að með við dæmigerð neyslu við með það sem að bara eðl, sem að heitast eðlilega neyslu hjá einhverjum mýsmannandi fjölskyldu einstætt fóreldri, einstætt fóreldri með barn, hjón með eitt barn tvö börn og hægt að bæta við alls og síðan grunn við mig og þá er það einfallega bara það sem að er að, það sem að fólk komast upp með að eiða og leifa sér ekki neitt og þá má bara ekkert út að bregða þú ert bara alveg bara það er bara vatn og núðlur í öll málu og þannig fram eftir gott rétt slepur út nákvæmlega og, og síðan er að, síðan áallu við leigu kostnað ofan á það og að, og notu þá opið bera tölur þannig að þannig að við hérna það var ég hægt að segja að við séum þá í mjög mörgu tilfellum að vanmeta raunverulegt leiguverð því að opið bera tölur eru að jafnaði lærri tölur heldur en það verð sem að ríki svona á óskráðum leigumarkaði mm. og ástæðan fyrir því er að, að, að þetta er byggt á, á þinglýsum samningum og það er þeir þinglýsa samningu sem hafa væntingur um að geta fengið húsnæðisbætur sem frekar Já. þeir sem að hafa engar væntingar um það eru á hærri launum og er, eru þar að leiði líklega leiga hærri á hærra verði Já. hafa ekki sama kvatan á því að, 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 að þinglýsa þessu Já, og þar með er það ekki hluti af, af tölunum á móti kemur að allir sem að eru í, í á bjargi og öðrum slíkum úrræðum að það eru þinglýsti samningar Já. þannig að það má ætla að það sé að raun, raunvölegt meðaltal sé hærra heldur en opiverðum. Akkurat, þá má vætla það mm. og alveg, og það, ég held að það sé svona megi alveg bara ná, ná, ná sláði föstu. Það er eiginlega ekki hægt að við fengja það. Já. Uh, og, og með við þessa tölur að þá er að uh, við litum, við einblindum á nokkra hópa, við litum á uh, einstæðinga einstæða fóreldra og síðan hjón með eitt barn og uh, og og það sku, fólk við 40% af skurðamörkin að þar geta einstæðingar og hjón með eitt barn þau geta ættu að geta samkvæmt okkar tölum að safna sér á svona viðráðlegum tíma fyrir útborgun. Hvað er það í árum talið? Uh, ég man ekki alveg, það var, það var eitthvað í kringum þrjú ár. Mm. Uh, ég er ekki alveg með það tölur í kollinum. En uh, einstætt fóreldri á mjög erfitt með að gera slíkt. Mm. Og ef ég man rétt, að þá var það uh, þá var það tíu ár. Og síðan við 20% af skurðamörkin að þá var það mjög erfitt að bara ómúlegt fyrir einstæðinga og einstæða fóreldra mm. og fyrir hjón með eitt barn þá, þá muna að dálítið miklu þar þau geta það sko, hérna þau geta það en það tekur þau tiltúlega langa tíma ég man nú ekki að bara ég er aftur ég er ekki með í kollunum núna mm hver nákvæmlega svo tala var en hérna en til einföldunar þá var að 20% tekilast að fólkið það getur ekki sapna sér 
til einföldunar einstæðingar Já, og, og já, það já. eru þarna hjón, það eru fræðilegu möguleiki að geta gert það, já. en þau maður þá ekki skilja það má ég ekki koma það upp, ekki að koma upp. Er að leggja yfir göngu, yfir anna og vallsporðið er hér það má ekki hrasa á leiðinni já, og það er eiginlega ómögulegt í með við öll þau efnaslugu áföll sem að við um gengi í gegnum aðtölis sem kemur og fer að það er eiginlega Alla væri það er ekki gott samfélag sem gerir ráð fyrir því að þú sleppir þarna yfir anna. Já, akkurat. Já. Þannig svo að þú ert komin upp í 40 brostin að þá er enn þá einstæði fóreldrar það er mjög erfitt að sjá fyrir þá, að, já. Þannig að, að, og, þannig að það er kannski ekki að skríti það er stæðsti hluti langstæðsti hluti fólks álegu markaði séu einstæðingar mm. og það er kannski meira hugsanlega tímabundi ástand en frekar þá einstæði fóreldrar að þetta séu svona stórir hópar mm. og, og og ég eru þetta bara sko aftur eins og þú orðið þetta svo, svo vel sko, þetta mm. eru tekju hæstu hópar í þeim fyndugi mm. þannig að við erum ekki við erum ekki komin neðst í skalanum mm. en hérna en, og í 20% uh, segjum þessu 150 þúsund heimili já, eitthvað rúmlega það já, en ekki þú sett að þetta er 30 þúsund heimili sem er bara sem eru þarna, já, já dæm til þess að vera og eiga enga útleið út úr eins og staðan er í dag já, svo hópar af því sem er fyrir ofan já, þannig við erum kannski að tala um sko, hústæði stefnu eða kerfi sem við erum með sem að þú veist, 40 þúsund heimili hafa kannski ekki raun hafa leið út úr Já, já, það má alveg já, þetta er, þetta er, þetta er tiltölulega stórt uh, stór prósent að heimila já. og hún er prósent er að starri fyrir heimili þar sem að það sem að augljóslega er þau heimili það sem að fólk áhúsnæði það er almennt heimili það sem að fleiri einstaklingar eiga heima, já. þá er það uh, hjón almennt sem að eiga þá börn Mm. og þá fleiri neitt kannski tvö þrjú mm. bað og, og ein af svona rannsóknarspurningunum var hvort að hlutdeldalánið skiptu máli og, og hlutdeldalán þau, þau það sem maður þarf í staðan fyrir að leggja út við gáum okkur að fyrir fyrst íbúð þá þyrftir að leggja út 15% en hlutdeldalán þá voru það 5% sem þú þarft að leggja út mm. og spurningi var skiptir þetta einhverju máli getur þetta getur þetta að bætt stöðu fólks og hérna og stutta svarið er já í mörgu tilfellum En að því gefnu að þessi til húsnæði sem að uppfyldi skilir því stjórnvalda Akkurat sem að kerfi náttúrulega lognaðist út af fyrir þess að að það var gert ráð fyrir efri mörgum á, á hvað það mætti kosta Já og svo bara eitt ári þá var var þetta það var ekkert húsnæði framleitt undir þessu mörgum nákvæmlega þannig að sko hérna þannig að við, bara við svona við bara erum ekki sko okkan rannsókn nær bara til í raun og veru þessara stærðar og við svona við undirstrikum það við undirstrikum við undirstrikum að þetta sé í raun ákveðið bara fyrsta skref þú spurðir á það sko bara hver, sko, hver staðan er hér í rannsóknum mm. og eru slíku mm. hún er bara ekki komin lengra á veg hún er bara ekki á lengra veg komin að við undirstrik og þetta er svona fyrsta skref mm. til þess að í staðan fyrir að vera með eitthvað innsæi svo að þetta er nú eitthvað sirka hér og sirka þar Já, það sé hægt að hagsmunni bara takast á eins og okkur hættir svolítið til Já, já Það er bara hann segir, hún segir hann segir, og, og, og svo bara eftir vöxlum og ekkert gerist Nákvæmlega, að það sé þá eitthvað konar hérna að það sé þá bara eitthvað forsendur sem að liggja, liggja fyrir fólk getur þá rifist sko aðeins sko já. sko hérna kannski fær stíkun aðeins til og frá en það er svona stóra myndin er sirka þessi er sirka, sirka, sirka þessi, þessi já. þessu næri við rækka rannsvona tíma já. má ég þá spyrja hvað er þetta viðkvæmt fyrir til dæmis ef að vextir hækka er, er, hefur það þau áhrif að það þurrkast út hérna, þeir sem hafa möguleika á því að fara út að leigumarka já. og ef þeir lækka þá hérna, skánar það já sko það er nú ákveðin kallt að, 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 að sko það það munar, það munar dálítið í vöxtu þegar vaxtastig er hátt mm. að 
þá uh, þegar vaxtastig er hátt að þá þeir sem eru að sopna sem eru íbúð þeir fá þá eitthvað fyrir vextina uh, en það er kannski og það var í raun og eru bara sjálfstætt rannsóknverkefni í sjálfu sér að, að, að gera, sig, gera eitthvað skonar á sko, að gera eitthvað skonar á að, hvað ég segja, það er það aldrei nákvæmt mm. en að vera um eitthvað skonar nálgung bara hvað lækkun vaksta hefur mikil áhrif á húsnæðsverð og uh, uh, ég fyrir þá sem er á leigendamarkaði þetta er kannski á hvernig mm. kaldaðinni mm. ef þú ert á leigendamarka og þú ert að leggja pening til hliða til að sopna fyrir íbúð mm. þá er lækkun vaksta í það minnsta mikil lækk, vaksta-lækkun hún hefur slæm áhrif fyrir þig því að bæði þá hérna, minnst kosti nabbökstu talið það svo gæst líka er að raunvextir mm. hafa lækkað mjög mikið á Íslandi mm. síðustu tíu ár að peningurinn sem að fólk hefur að leggja til hliðar inn á bankabók hann hefur nánast þegar að bera 0% vaksti mm. og jáfnir þú Sem er áhrifin á húsnæðsmarkað að leggum vaksta í ytur upp húsnæðsverðinu þannig að, að no, gulnöflið sem út elta hún fjarlægst Hún fjarlægst, þannig að leggum vaksta gera það verkum að peningurinn á bankainstæðu mm. hann, hann veitir slaka ávokstun og jáfnir þú leggur inn á verðtrænarekning þegar húsnæðsverðið er alltaf að hækka mm umfram neysluvísitölu mm. að þá breikka bilið þannig í raun og veru þá er húsnæðsverða hlaupa undan allir ávöstuðinni og plús það að einmitt eins og þú betra á lækkun vaksta eins og gerðist árið uh, var það ekki 2019 ef ég maður rétt að þegar að það var í raun og veru bara gefið út í út 2019, vorið 2019 mm. að þegar það var gefið út að það er því að, að það er vextir og lækkaðir að þá hugsa ég með mér bítu, er þetta virkilega gott fyrir alla mm. og, og það var þá sem að ég var þetta svona kom spratt nokkuð auðvitlu upp í huga minn því að þá var ég að fara að rannsaka stöðu leigenda mm. að þá uh, spurði ég sjálfum mig og, mín, og mína nánustu er þetta virkilega besta fyrir leigendur mm það sem að mér fannst vera nokkuð sýnt að lækkun vaksta myndi keira húsnæðsverðu upp og 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 í raun og veru þá er sko það frekar svona almennt það sem að vextir fara niður þá ykkur það eftirspurn eftir húsnæði þegar vaksastig fer niður nei, alls ekki þegar vaksastig fer aftur upp samkvæmt fræðunum þá eftir húsnæðsverð að fara niður en það er bara misjan, stundu fyrir húsnæðsverð niður, að oft stendur það í krónum eða dólurum talið í stað og bara eins og ég hef gæst hér síðustu mánu á Íslandi, húsnæðsverð hefur að mestu leiti stað í stað á meðan að verðbólga hefur verið mm. þetta hvað... En það mætti búa til svona mælaborð til þess að sjá stöðu leigenda í sjálfu sér, til þess að hafa almennilega framfærslu við mig og annað slíkt. Já. Líka stjætt að greinda neysluvísitölu, því það er þannig að þú ert með lágar tekjur að þá er hækkun matar eins og hefur verið undarfærið. Matur hefur hækkað meira heldur en flest annað Já. fyrir utan húsnæði Já. og ef þú ert með lágar tekjur þá er þetta fyrst og fyrst húsnæði og matur sem út að borga þannig að, að þeir sem eru með lægstu tekjurnar eru að búa núna við meiri verðbólgu heldur að þeir sem eru með betri tekjur. Já. Það, það er þannig. Já. Þannig að þú þyrftir að fá svona mælibórð til þess að geta, geta svona átta sig á þessu en, en niðurstaðan sem að þið eru eiginlega að draga fram er að segja maður sér 40 og þeiminni mm. sem að á 90% af þeim vil ekki vera leigumarkaði en þessi 40 og þeiminni þau komast ekki af leigumarkaði mm-hmm. en vil ekki vera þar Já. þetta getur ekki verið góð húsnæðstanna að þau skilja fólk eftir á stað sem að vil ekki vera á Já, já. Og... og hann hafa enga bjargi til þess að losna þann Já, og um, ég vera s- ég hef sjálfu verið spurtur oft hver, hver eru lausnindar og ég mitt svar er að ég, ég er ekki með eitthvað að patent lausnir það er engar svona, að því að þetta gerist ekkert eitt verið og tíu en, um, en og, og, og maður skjóttinni við komumst ekki á þessa stöðu eitt verið og tíu 
Þetta er margra áratugar niður brot á, á sko, húsnæðskerfinu sem að leiðir okkur á þessari niðurstöð. Er ég að góðu punktur og hérna og en, en þess vegna bara eins og Ólafur Margersjón hefur margóf bent á að það þurfa auka frambóð og þetta er, þetta er svona frekar, ég held að það sé engin ósamála því en það þarf að finna eitthvað jarðveg eins og ég nefndi á þann að þetta verði að, að, sko, að þetta verði nokkur skonar tannhjól innan samfélagsins sem að sko, miða því að skapa eitthvað skonar eitthvað, þetta verði hluti af húsnæði stefnunni og og sko, ef að það var eitthvað sko, bara í mínum huga bara því fyrsta sem að ég myndi sjá til að gera það væri nú að að auk að væri bara afnema til dæmis, ég bara nefnda í fyrirlestrunum í seyðustu viku að það væri ekkert óvitlust bara til dæmis að afnema verðsuka skatta pleyju mm. og hérna þetta er eitthvað sem að svona sem að mm. margir af þeim sem eru einstæðu foreldrar til dæmis mm. þetta er stór kostnar hjá þeim að mm. að hérna svona bara það væri svona einhver svona einföld lausn og sérð taka aðgerðir til að létta framfærslu veikstæðis og hópanna nákvæmlega kallast eitthvað því um líkt ja og uh, og svona það væri svona Það þurfum við ekki, Már, þurfum við ekki bara að fara að byggja. Jú, jú, jú. Það eigum við ekki að fara að hætta þessu ráðstöfnum og öllu þessu, og öllu þessu skýslum ja. og menn bara taki sér skóflu í hönd og fara að byggja. Ég hef verið að segja hérna verið að borði, hvað heldur að það verið að halda margar ráðstöfnur á þeirra breyðu þegar byggt? Það var engin. Já. Þú veist, það er spurningu að við séum ekki líka hvernig einn á ykkur svona það sé ykkur svona ég þekkti eins og mann sem að kalla Það er forskrúin í þessu að við erum alltaf að, að, að hérna, meiri sig eins og þú að draga fram hér. Það var allar þessar ráðstöfnur og allar þessar glærusýningar hafa ekki verið með hennar raumvöldika sem þú að draga fram. Já. Því að þú kemur eiginlega ókönnuðu svæði en samt erum við með allt allt þetta tal um hústæðistefnu og að þess að vera Já. með sko, hérna, svona einhver, einhver raunsannindi á borðinu. Já, ég ég er svo sem ekkert ósamlega er að við þurfum að fara að byggja mm. um, sko það er búið að vera mikið tal um að gera alls kynns hluti mm. og ég hérna um, það var mikið tal um að virkja leigjendamarkaðin fyrir mörgum árum það er búið að vera mikið tal en nú eru en ég held sko að og held það bara í mínum huga er það augljóst að það fara að ræða þessi mál þessi mál hafa, eru komin á mig sko, það, er, það eru gögn núna til staðar sem eru, þau voru til staðar en það var engin að fjalla með svo gögn mm. og til þess að fara að byggja þá þarf bara meira til bara, það bara sínu sér en það búið að vera að tala um að búið að vera að tala um húsnæðismál sinna ég man eftir mér sem lítil strákur en hérna en það er eins og það bara hlutin er bara eitt, svona stefnan er svona dálítið handahófs kend mm. og og síðustu ár þá hefur nánast engi stefna verið gangi mm. að, að mínum ati og, og það er hérna og eins og við tölum á það, það var alveg ljóst að hingað myndu flytja stór hluti Íslendingum myndu flytja hingað og það, er, það var ekkert brúðist við því og en núna þegar að það eru svona það er fara að vinna í gögnum annars, gögnum öðru slíku að þá er hægt að mynda stefnu út frá einhverju þörf og eitt af því sem að ég nú til að, til að mynda bent á er að er að er að ég til dæmis ég er ég er aðdáandi og ég segi þetta eina gæsalappa mm. verðtreyðra lána mm. og uh, verðtreyð lán eru góð að því leitunni til að þetta er þau eru góð að því leitunni til að greiðslubyrðin er hófleg með við óverðtreyð lán með allt tímabilið 
og, a, og, og það gera verkum að fleiri fá greiðslumat með, með því að vera með verðtri lán. Um, það er, hefur oft verið talað um það að það sé ókostar að þú greiðir svo sænt inn á lánið. Mm. Og þetta er eitur í beinu margra en já, ef þú ert með 40 ára óvartrétt lán að þú ert að greiða í kringum 10% af höfustólnum fyrstu 10 árin. Um, en sko þeir sem að hafa tekið verð til lán síðustu 20 ár lang flestir af þeim a, þeir hafa verið mjög hefnir að því að verðtriði lánin fólk talar oft um það ég hef oft heyrt þessa sögu að já ég tók verðtriði lán fyrir 20 ára síðan ég hef verið að greiða og greiða þessu láni þegar láni var segjum 12 miljónir að ég heyrði þessa sögu tvísa sinnu frá sama einstaklingnum mm-hmm. þannig ég ætla bara að nota þar mm-hmm. tölur ég hef Greiti, ég tók lánið fyrir 20 ára síðan, lánið var þá 12 miljónir, það er ennþá í 12 miljónum. Mm. Og ég spurði, já, hvað kostaði húsið þitt mm. þegar að þú kefti lánið og það er eitthvað tala nefnd. Og síðan spurði ég, hversu mikið sverðið húsið þitt í dag? Mm. Og þá auðvitað kemur í ljós að húsnæði er búið að margfaldast í verði mm. og miklu meira heldur en höfustótt verðtriða lánsins. Mm. Þannig að, að, þannig að þegar að fólk er að segja að verðtriðu láni séu svona slæm, þá segi ég fyrir ykkur sem að tóku verðtriðu láni fyrir 20 ára síðan og komust í gegnum hrunið, þá er þetta það besta sem gatt komið fyrir ykkur. Mm. En hið slæma við verðtriðu lánin er að það er mikil áætta fólkin í verðtriðu lánum og svo á þetta, hún raungerðist í hruninu mm. þegar að, að verðbólga íslenska króna var alltaf í verðlaus mm. því þetta innfluttar vörur hækkuði virði sem að leiti til þess að kaffi í bónus tvöfaldast í virði og þannig fram eftir götunum og það kom bara fram í neysluvísi tölunni þannig að það kurum Sáum tíma fastina verið fjöll er nákvæmlega Já, það þurrkaðist út eigið fyrir það, og það voru margir, það nefla það er nefnilega gaman að heyra, heyra eitthvað mun eftir þessu mm. að flestir hafa gleymt því það fjall um sko, rúmlega 15% frá hæsta punkti 2007 til lægsta punkts eitthvað mm. eitthvað eitthvað tveimur árum setna þannig að, að það var til þess að Þórólu Matti og svona hann hefur áætlað að það hefur verið 2500 til 4200 nöðingar upp upp nöðingasölur árin eftir hrun sem á tengja beint við áhrifa hrunsins mm. og það voru rúmlega 320.000 Íslendingar á þessu tímapunkti ef við gefum okkur að það hafi verið hafi verið eitthvað rúmlega tvær mannuskjur í hverju húsi að þá voru um það bil 2% Íslendinga sem að mistu húsnaði sitt þá og fóru á legumarkað vegna þessa misvægis. Mm. Þannig að fyrir flesta... Það hefur flesta... verið mjög auðvelt að koma í veg fyrir. Það hefur verið mjög auðvelt að leifa fólkinu bara að vera áfram í húsunum. Já, en það auðvitað... Það voru lagða fram tillögur um það. Já, já. Að, 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 Jón Danielsson lagði það til þess fram. Já. Skildi ekki í því að okkur verið að vera reka fólki út. Já, já. Og, og hver, í hvaða hag það var eiginlega? En það er annað mál þetta var, ekki, þetta var ekki einstætt mál því á Ísl, sko, í bandarginu þá voru 25% íbúrhúsnæðis sem að voru komið neikvætt eigið fyrir líka í framhald á hrunninu að sem að óvertriði lán reyðu ríkjum mm. um, og það er það sko fólk var neitt þess að selja húsi margir, fólk, það var atunuleysi það fór upp í tæp 10% í framhald á hrunninu og hérna og ef að húsnæðslán væru bundin við húsnæðsvísitölu ef að húsnæðsverð lækkar að þá lækkar höfustótt lánstins líka mm. og þá fer ekki sparnaðinn út úr gluggan mm. þannig að fullt af fólki og þess vegna var 2011 líka á að verð sem sagt 
byrjun að þessu hópur sem að tapaði húsnæði sitt og fór inn á legumarkað, þá var ekki bara búin að tapa öryggi við það að eiga heimi í húsnæði, heldur var svo hópur, þessi hópur fólks, að í flestu tilfellum tapað sparnaði sínum í húsnæðinu sem að hann hafði kannski mörg ár verið að sopna fyrir og það fór út úr klukkan. Mm. Og, Herra, ma- Már, þú, ja. hérna, þetta brittu upp á sko eiginlega alveg sérstak rumræðu, hann fæði kannski setna til þess að ræða um, um verðtryggingu og, og óverðtryg lán. Já, já. Ha, að því að e, ég er komin um út í aðra sálmæðu. Já, 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 já. Það væri gaman að því að það er ekki oft sem við fáum hinga að fólk sem er aðdáundur verðtryggingarnar. <laughs> <laughs> kannski, <laughs> kannski fæ ég til þess að koma og ræða þetta kannski með einhverjum sem um þessi, að því að þetta skipti gríðarlega máli fyrir almenning. Verðtryg lán og verðtryg lán og allt það. Já. En, en uh, húsnæðismálið hérna þakkaði fyrir umræðunum það og það er, er undarlegt að staðan sé sú sem að er því að, að, að mikilvægi þess að húsnæðismál sé í lagi er náttúrulega gríðarlegt bara samfélagstætt uh, hérna mál Hefur og mikil bara lífsbursmál fyrir hérna tekjulegri já, já. það er með stágætis lýsing sem ég heyrði í þessu tíman að húsnæðismál væri svo kúla þar sem að sko öll velferðamál lægi ofan á þannig að ef að hún væri völt að þá skiptir hún engu máli hvað það gerir annað til þess að styðja fólk og þú sér að styðja batnafólk eða einstæða fórundra eða annað ef að húsnæðsmálin er ekki lægi að þá er það eiginlega allt ónýtt á sama við fólk sem að á við sjúkdóma að stríða eða föllun eða hvað sem er ef að húsnæðsmálin er ekki lægi að þá er eiginlega tilgáslaust að vera að, að reyna að byggja upp ykkur að velferð Já. því að, 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 að byggir á húsnæðskjöldur. Það þakka fyrir að koma hingað uh, Már Volgang Mixa og fræða okkur um, um sína rannsóknir. Uh, við munum halda áfram að tala um húsnæðsmáli eins og við höfum verið að gera hér í mörg ár. Uh, en framundan er umfjöllunum annað mál. Hvernig getur við réttlætt að um 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barotta fyrir betra lífi. 